দীর্ঘদিন ধরে সাজেশনের জন্য অপেক্ষা করে থাকা আমার একাদশ শ্রেণীর স্নেহের ছাত্রছাত্রী ও প্রিয় ভাই বোন আশা করি তোমরা সকলে ভালো আছো এবং মন দিয়ে পড়াশোনা করছো এবং পাশাপাশি তোমরা অনেক বেশি চিন্তার মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছো কারণ তোমাদের সামনেই একাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা তাই আজকের এই ভিডিওতে তোমাদের সবার সব রকম চিন্তার অবসান ঘটাতেই বাংলার সম্পূর্ণ সাজেশন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি এবং তোমাদের সুবিধার্থে এই সাজেশনটিকে কয়েকটি পার্টে বিভক্ত করেছি আজকের এই সাজেশনের পর্বে তোমাদের সামনে গল্প এবং প্রবন্ধের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো তুলে ধরব এবং এ প্রসঙ্গে তোমাদের কিছু কথা জানিয়ে রাখি যে ছাত্রছাত্রী হিসেবে কম বেশি পড়াশোনা সকলেই করে কিন্তু সকলেই ভালো রেজাল্ট করতে পারে না এর জন্য প্রধানত যে কারণটি দায়ী সেটি হচ্ছে উপযুক্ত গাইডলাইনের অভাব এবং দ্বিতীয়ত একাধিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দেখা যায় না বুঝে পড়া মুখস্থ করার একটা খারাপ প্রবণতা এছাড়া একাধিক ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পর দেখা যায় তারা গভীর সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে অর্থাৎ প্রশ্নপত্রের পঙ্ক্তি বা লাইনগুলো দেখে তারা বুঝতে পারে না যে এই লাইনটি কোন গল্প না কবিতা না প্রবন্ধ অর্থাৎ সাহিত্যের কোন জায়গা থেকে এসেছে তাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখি যে গল্পের প্রশ্ন কখনো কবিতায় কবিতার প্রশ্ন কখনো প্রবন্ধে এরকমভাবে কোনো ধারার প্রশ্ন অন্য কোনো ধারায় যাবে না অর্থাৎ প্রত্যেকটি অংশের জন্য আলাদা আলাদা দাগ দাগ নম্বর কিন্তু নির্দিষ্ট করা থাকে যেমন গল্পের প্রশ্ন আসে তিনের দাগে তিনের দাগের এক এবং তিনের দাগের দুইয়ের দুটি গল্প প্রশ্ন থাকে এবং চারের দাগে প্রবন্ধের প্রশ্ন আসে চারের দাগের এক এবং চারের দাগের দুই এরকমভাবে প্রত্যেকটা কিন্তু দাগ নম্বর নির্দিষ্ট করা থাকে একটার দাগ নম্বর অন্য দাগ নম্বরে যাবে না পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্রছাত্রী যারা আমাকে ফোন করে মাঝে মাঝেই বিরক্ত করো যে স্যার আমাদেরকে টেক্সটগুলো বুঝিয়ে দিন বা এই ভিডিওটা আপলোড করুন বা আমাদের এই কিছু গুরুত্বপূর্ণ নোটস যেগুলো আমাদের খুব ভালো লাগে সেই নোটগুলো আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করুন তাদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখি যে বিগত কয়েক বছর ধরে অনলাইনে অর্থাৎ হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে একাধিক ছাত্রছাত্রীকে নোট দিয়ে সাহায্য করেছি কিন্তু অনেকের এই ধরনের রিকোয়েস্ট আসছে যে স্যার যে টেক্সটগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছেন এরপর যদি আপনার নোটগুলো আমাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যে সেন্ড করেন তাহলে আমরা অনেক বেশি ভালো রেজাল্ট করতে পারি তাদের উদ্দেশ্যে বলব অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকার এবং মফসল অঞ্চলের যেখানে তুলনামূলকভাবে টিউশন টিচারের অভাব দেখা দেয় অর্থাৎ ভালো কোনো টিউশন টিচার পাওয়া যায় না সেই সমস্ত এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে জানিয়ে রাখছি বা তোমাদের কাছে এটা একটা সুখবর হতে পারে যে ইলেভেন টুয়েলভের পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর থেকে নতুন সিজনের জন্য আমাদের সমস্ত টিচাররা কিন্তু একত্রিত হয়ে অনলাইনে মোবাইল লাইব্রেরির সুবিধা এবং পাশাপাশি সমস্ত রকম নোট দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করব অর্থাৎ খুবই স্বল্প মূল্যে একটা টিউশন পড়তে যেখানে দুশো থেকে আড়াইশো বা তিনশো টাকা খরচা হয় সেখানে আমরা দু আড়াইশো টাকায় কিন্তু সমস্ত সাবজেক্টের নোট আমরা অনলাইনের মাধ্যমে বা হোয়াটসঅ্যাপে সেন্ড করব এই ক্ষেত্রে তাদের কিন্তু আর টিউশন পড়া নিয়ে কোনো চিন্তা থাকছে না বা টিউশন না পড়লেও কিন্তু আমাদের কাছ থেকে এই সুবিধা তারা ক্রমাগত এই সামনের বছর থেকে ক্রমাগতভাবে তারা পেতেই থাকবে চলো কথা না বাড়িয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাজেশনের প্রশ্ন উত্তরগুলো দেখে নিই প্রথমেই গল্প থেকে কীভাবে পড়তে হয় বা গল্প থেকে কোন প্রশ্নগুলো পড়বো আমরা জেনে নেব এ প্রসঙ্গে তোমাদের জানিয়ে রাখি যে পড়াশোনা তো সকলেই করে এবং কোনগুলো পড়তে হবে একাধিক ছাত্রছাত্রীই জেনে থাকে কিন্তু কোনগুলো পড়বো না অর্থাৎ অল্প সময়ের মধ্যে শর্টকাটে পড়ে কীভাবে ভালো রেজাল্ট করা যাবে এ প্রসঙ্গে তোমাদের জানিয়ে রাখি যে আমাদের গল্পেতে তিনটি গল্প রয়েছে অর্থাৎ আমাদের সিলেবাসের মধ্যে তিনটি গল্প রয়েছে একটি হলো কর্তার ভূত দু নম্বর তেলনপথ আবিষ্কার এবং তিন নম্বর ডাকাতের মা গত বছর অর্থাৎ দু সালে কর্তার ভূত এবং তেলনাপথ আবিষ্কার থেকে প্রশ্ন এসে গেছে অতএব আমরা গল কর্তার ভূত এবং তেলনাপথ আবিষ্কার এই দুটি গল্পকে সম্পূর্ণভাবে সাইড করে দিয়ে দু হাজার সালের জন্য কেবলমাত্র ডাকাতের মাকেই পাঁচ নম্বরের জন্য বেছে নেব কিন্তু এ প্রসঙ্গে আর একটা কথা জানিয়ে রাখি এম সি কিউ এসে কিউয়ের জন্য কিন্তু প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে আমরা প্রস্তুতি নেব কিন্তু কেবলমাত্র পাঁচ নম্বরের জন্য ডাকাতের মাকেই বেছে নেব কারণ যিনি পরীক্ষক বা প্রশ্নপত্র যিনি তৈরি করবেন বা সেট করবেন তিনি কিন্তু ডাকাতের মা থেকে একটি প্রশ্ন অবশ্যই করবেনই করবেন এবং বাকি একটা কর্তার ভূত বা তেলনাপথ আবিষ্কার থেকে একটা প্রশ্ন তিনি সিলেক্ট করবেন আরও একটা তোমাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় যদি সমস্ত চ্যাপ্টারগুলোকে গুরুত্ব দাও পাঁচ নম্বরের জন্য সেক্ষেত্রে দেখা যায় তুমি তিনটি গল্প রয়েছে তিনটি গল্প থেকে তিনটি বা চারটি করে প্রশ্ন করলে সেক্ষেত্রে নটা বা বারোটা প্রশ্ন তোমাকে রেডি করতে হচ্ছে এই তিনটি বা চারটি প্রশ্ন করেও অনেক সময় ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় কারণ নটা বা বারোটা প্রশ্ন করেও কিন্তু তারা কমন পায় না অতএব আমার সিদ্ধান্ত বা আমার মতামত অনুযায়ী তোমরা কেবলমাত্র ডাকাতের মাকেই ভালোভাবে
প্রথমত তোমরা যদি টেক্সট বইটা সামনে থেকে খুলে দেখতে পারো যে প্রথমত আমরা দেখতে পাই সৌখি জেলে যাওয়ার পর কিভাবে তার মায়ের সংসার যাত্রা নির্বাহ হতো এ প্রসঙ্গে কিন্তু কিছু কথা বলা রয়েছে এবং সৌখীর বাবার আমলের লোকেদের সঙ্গে আজকালকার ডাকাত বা চোরদের তফাত কি এই প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা রয়েছে এটা একটা টপিক দ্বিতীয়ত দ্বিতীয়ত যে প্রসঙ্গটি নিয়ে কথা বলা রয়েছে বা গল্পের মধ্যে বলা আছে সেটা হচ্ছে টাকা দিতে আসার সময় দরজা খোলার কী কী নিয়ম ছিল অর্থাৎ যখন সৌখীর মাকে ডাকাত দলের কোনো ব্যক্তি টাকা দিতে আসত তখন সৌখীর মাকে কিভাবে দরজা খোলার নিয়ম সৌখী বলে গিয়েছিলেন তৃতীয় যে পর্বটি রয়েছে সৌখী জেল থেকে ফিরে আসার পর সৌখী এবং তার মায়ের মধ্যে কি কথোপকথন হয়েছিল কথোপকথন বলবো একটা টপিক পরের টপিক যে যখন সৌখী বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে তারপর পরের দিন সৌখীর মা সৌখীর মুখে কি খাবার তুলে দেবে বা কি অন্ন তুলে দেবে বা তার প্রিয় খাবার আলু চচ্চড়ি খাওয়াতে গেলে মায়ের কাছে তো কোনো টাকা নেই তাহলে কিভাবে দোকান করে সে ছেলের মুখে অন্ন তুলে দেবে এই চিন্তায় কিন্তু সৌখীর মা নিমগ্ন হয়ে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কি করেছিলেন অথবা যে পাটটি রয়েছে লোটা চুরির বর্ণনা অর্থাৎ সৌখীর মা শেষ পর্যন্ত দুশ্চিন্তার মধ্যে সম্মুখীন হয়ে শেষ পর্যন্ত কোন পথকে বেছে নেয় তারপরের যে টপিকটা রয়েছে কিভাবে হারিয়ে যাওয়া লোটার সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল বা মাথাতিন পেশকার কিভাবে তার হারিয়ে যাওয়া লোটার কিনারা করতে পেরেছিল এবং শেষ যে টপিকটা রয়েছে এই লোটা চুরির সন্ধান পাওয়ার পর দারোগা পুলিশ পেশকার সাহেব বাসনওয়ালা সহ সৌখীদের বাড়িতে আসার পর কি ঘটনা ঘটল এর পরে আমরা এই যে টপিকগুলো বললাম অর্থাৎ টোটাল খুব সংক্ষেপে কিন্তু ডাকাতের মা গল্পটাকে আমরা কভার করতে পারলাম এরপর এই অংশগুলো থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবছরের জন্য কি গুরুত্বপূর্ণ বা কোন প্রশ্নগুলো আসতে চলেছে চলো আমরা দেখে নিই এক নম্বর প্রশ্ন ডাকাতের মা ডাকাতের মা ছোট গল্প অবলম্বনে সৌখীর মায়ের লোটা চুরির বিস্তারিত বিবরণ দাও অর্থাৎ লোটা কীভাবে তিনি চুরি করেছেন এ প্রসঙ্গে লিখতে হবে দু নম্বর প্রশ্ন ডাকাতের মা ছোট গল্প অবলম্বনে কিভাবে লোটা চুরির কিনারা হলো তা আলোচনা করো প্রশ্নটি অথবাদী এভাবেও আসতে পারে যে ডাকাতের মা ছোট গল্প অবলম্বনে মাতাদিন পেশকার সাহেব কিভাবে তার হারিয়ে যাওয়া লোটার সন্ধান পেয়েছিলেন তিন নম্বর প্রশ্ন এতক্ষণে বোঝে সৌখী ব্যাপারটা কোন ব্যাপারটির কথা বলা হয়েছে সে কিভাবে এই ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল তা আলোচনা করো এই প্রশ্নটি দু হাজার সাল এবং দু হাজার সালের একাদশ শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষা এসেছিল অথবা দিয়ে যে প্রশ্নটি হতে পারে মেয়ে মানুষের আর কত আক্কেল হবে বক্তার এ কথা ভাবার কারণ কি চার নম্বর প্রশ্ন প্রতি মুহূর্তে বুড়ি এই প্রশ্নের ভয় করছিল কোন প্রশ্নের ভয় করছিল এবং কেন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দারোগা পুলিশ দেখে বুড়ির বুক কেঁপে ওঠে কেন কেঁপে উঠেছিল বুড়ির বুক অর্থাৎ ইতিপূর্বেও তো তিনি সৌখীর বাবার আমলে বহুবার তাদের বাড়িতে বন্দুকের খোঁজে টাকা পয়সার খোঁজে পুলিশ হানা দিয়েছিল এই শেষবার কেন দারোগা পুলিশ দেখে বুড়ির বুক কেঁপে উঠেছিল সে সম্পর্কে আমাদেরকে লিখতে হবে এই প্রশ্নটি কিন্তু অথবা এই লাইনটা তুলে দিয়েও কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে কিন্তু আজ যে অন্য ব্যাপার কোন দিনটার কথা বলা হয়েছে সেই দিনটির পরিচয় দাও বা সেই দিনে অন্য ব্যাপার কি ঘটেছিল পরবর্তী প্রশ্ন অর্থাৎ ছ নম্বর প্রশ্ন এইবার সৌখীর মা ভেঙে পড়ল কখন এবং কেন সৌখীর মা ভেঙে পড়েছিল অথবা যে প্রশ্নটি এভাবেও আসতে পারে ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে সে কে ছেলের নামে কলঙ্ক এনেছে কলঙ্ক শব্দটি ব্যবহারের কারণ কি এই লাইনটাই হবু হবু দু হাজার সালের ফাইনাল পরীক্ষা এসেছিল পরের প্রশ্ন মা তখনও মেঝেতে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছে প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মায়ের ডুকরে কাঁদার কারণ আলোচনা করো একদম শেষ প্যারার লাইন কিন্তু এটা গল্পের শেষের দিককার লাইন এরপর যে চরিত্রগুলো তোমরা দেখে যাবে সৌখীর মায়ের চরিত্র এটি দু হাজার সালে এসেছিল সৌখীর চরিত্র বা মাতাদিন পেশকারের চরিত্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো বললাম অর্থাৎ যে টপিকগুলোর ওপর ভিত্তি করে এই প্রশ্নগুলো হতে পারে সে সব কিছুই তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম আশা করছি এর বাইরে কোনো প্রশ্ন হতেই পারে না বা আসবেই না এরপর আমাদের আলোচনার বিষয় প্রবন্ধ আমাদের সিলেবাসে দুটি প্রবন্ধ রয়েছে আমরা জানি একটি সুয়েজ খেলা হাঙ্গর শিকার এবং অপরটি গ্যালারিও এই সুয়েজ খেলা হাঙ্গর শিকার এবং গ্যালারিও প্রশ্নপত্রে যে দাগ নম্বর থাকবে সেটা হচ্ছে চারের দাগের চারের দাগের একের প্রশ্ন থাকবে সুয়েজ খেলা হাঙ্গর শিকার থেকে এবং চারের দাগের দুয়ের প্রশ্ন থাকবে গ্যালারিও থেকে অর্থাৎ এই যে দুটি প্রবন্ধ আমাদেরকে পড়তে হবে তার মধ্যে আমরা যে কোনো একটাকে পাঁচ নম্বরের জন্য কিন্তু চয়েস করে নেব অর্থাৎ যেটা তোমাদের সহজ মনে হবে কিন্তু আমার মতে মনে হয় সুয়েজ খেলা হাঙ্গর শিকার এটাই তুলনামূলকভাবে সহজ এই এখান থেকে অর্থাৎ সুয়েজ খেলা হাঙ্গর শিকারের যে প্রশ্নপত্র ওটি প্রশ্নপত্র তোমরা দেখবে সেটা হচ্ছে চারের দাগের এক এবং আরও একটা কথা তোমাদের আগে হয়তো মনে ছিল না মনে করেই দিচ্ছি যে এই ডাকাতের মা প্রশ্ন অর্থাৎ তিনের দাগের প্রশ্ন থাকবে তিনের দাগের একেও থাকতে পারে বা তিনের দাগের দুইয়েও থাকতে পারে অর্থাৎ চারের দাগের একই যে প্রশ্নটা
বড় প্রশ্নের জন্য গ্যালারি থেকে প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন নাই তাহলে কিন্তু আগের যে সমস্যার কথা তোমাদের সামনে তুলে ধরেছিলাম ওরকম সমস্যার সম্মুখীন হতে পারো অর্থাৎ দেখা গেল তুমি সুয়েজ গেল হাঙ্গর শেখার থেকে চারটি পাঁচটা প্রশ্ন করছো এবং গ্যালারি থেকে চারটি পাঁচটা বড় প্রশ্ন তুমি রেডি করলে কমন পাবে কিনা তার কোনো গ্যারান্টি নাই অতএব তুমি একটা চাপটা থেকে যতগুলো প্রশ্ন হোক ছটা সাতটা আটটা সেটা যদি তুমি করে নিতে পারো তাহলে কমন নিয়ে কোনো সমস্যার ভয় থাকছে না অর্থাৎ তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত থাকছো যে আমি পরীক্ষার হলে যেমনই প্রশ্ন আসুক না কেন অবশ্যই কমন পাবই পাবো চলো প্রশ্নগুলো দেখে নেওয়া যাক সুয়েজ খেলা হাঙ্গর শেখা তোমাদের কাছে যদি টেক্সট বইটার সামনে থাকে তাহলে প্রথম প্যারাতে তোমরা দেখতে পাবে যেখানে প্যারাটা শুরু হচ্ছে চোদ্দোই জুলাই রেড সি পার হয়ে এখান থেকে শুরু হয়ে একদম সুয়েজ বন্দরে এই যে বেশ কিছু লাইন রয়েছে এখান থেকে প্রশ্নগুলো কীভাবে এসে থাকে চলো এক নম্বর প্রশ্ন কাজেই রাতেও যাওয়া হবে না চব্বিশ ঘন্টা এইখানে পড়ে থাকো রাতে না গিয়ে চব্বিশ ঘন্টা পড়ে থাকার কারণ বিশ্লেষণ করো অথবা দিয়ে প্রশ্নটি এভাবে আসতে পারে প্লেগ রোগের সংক্রমণের সম্ভাবনায় লেখক ও তার সহযাত্রীদের কী সমস্যায় পড়তে হয়েছিল এই লাইনটাই কিন্তু দু হাজার সালে প্রশ্ন এসেছিল অথবা দিয়ে প্রশ্নটি এরকমভাবে আসতে পারে স্বর্গে ইঁদুর বাহন প্লেগ পাছে ওঠে তাই এত আয়োজন উদ্ধৃত অংশটির মধ্য দিয়ে লেখক কীভাবে কী বলতে চেয়েছেন অথবা আমাদের কিন্তু দশ দিন হয়ে গেছে ফাড়া কেটে গেছে মন্তব্যের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো অথবা দিয়ে প্রশ্নটি এভাবেও আসতে পারে জাহাজে খালাসি বেচারাদের আপদ আর কি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে জাহাজের খালাসিদের বেচারা বলার কারণ কি অথবা দিয়ে প্রশ্নটি এভাবেও আসতে পারে জাহাজের যাত্রীদের সঙ্গে মিশরীয় অধিবাসীদের যাতে কোনো ছোঁয়াছুঁয়ে না হয় তার জন্য কী কী সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল এই যে একটা উত্তরের জন্য এতগুলো অথবা অথবা দিয়ে প্রশ্ন বললাম প্রশ্ন কিন্তু একাধিক লাইন তুলে একাধিকভাবে হতে পারে কিন্তু এই সব কটি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একটাই বা একই রকম দ্বিতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ তিন নম্বর প্যারা থেকে যে সকালবেলা খাবার দাবার আগেই শোনা গেল এই প্যারা থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ লাইনটি রয়েছে জাহাজের পেছনে বড় বড় হাঙ্গর ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে লেখকের অনুসরণে হাঙ্গর ভেসে বেড়ানোর দৃশ্য নিজের ভাষায় বর্ণনা করো এবং এই পাড়া থেকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন রয়েছে মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হলো কি কারণে লেখকের মন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল প্রবন্ধ অনুসরণ করে লেখো অর্থাৎ তিন নম্বর প্রশ্ন এটি যে মনটা বড়ই ক্ষুণ্ণ হলো কি কারণে লেখকের মন ক্ষুণ্ণ হয়েছিল সেটি প্রবন্ধ অনুসরণ করে লেখো চার নম্বর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেটি টেক্সট বইয়ের চব্বিশ নম্বর পাতার দ্বিতীয় প্যারা অর্থাৎ শেষের দিকে যে প্যারাটি রয়েছে সেখানকার লাইন সেকেন্ড ক্লাসের লোকগুলির বড়ই উৎসাহ হাঙ্গর শেখার প্রবন্ধটি অবলম্বনে এই উৎসাহের পরিচয় দিয়ে এদের চরিত্রের যে যে দিকগুলি রচনাটিতে প্রকাশ পেয়েছে তার বিবরণ দাও অথবা যে প্রশ্নটি এভাবেও আসতে পারে হাঁকাহাঁকির চোটে আরব মিয়ার চোখ মুস্তে মুস্তে উঠে দাঁড়ালেন আরব মিয়ার কর্ম তৎপরতার পরিচয় দাও অথবা দিয়ে প্রশ্নটি এরকমভাবেও আসতে পারে জাহাজ যাত্রীদের হাঙ্গর শেখারের প্রস্তুতির বিবরণ দাও পরের প্রশ্ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন বাঘা নামের প্রথম হাঙ্গরটির বর্ণনা দিয়ে জানাও যে কীভাবে তাকে শিকারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল অথবা দিয়ে প্রশ্নটি এভাবেও আসতে পারে যেটা দু হাজার সালের ফাইনাল পরীক্ষা এসেছিল যা টোপ খুলে গেল হাঙ্গর পালালো তোমার টেক্সট বইয়ে দেখতে পাবে লাইনটা তোমাদের রয়েছে যা টোন খুলে গেল হাঙ্গর পালালো কিন্তু পরীক্ষা এসেছিল যা টোপ খুলে গেল হাঙ্গর পালালো টোপ খুলে হাঙ্গর কীভাবে পালিয়েছিল তার রচনা অবলম্বনে লেখো অথবা দিয়ে প্রশ্নটি এরকমভাবে আসতে পারে প্রথম হাঙ্গর শিকারে লেখকের সহযাত্রীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন কেন নেক্সট প্রশ্ন অর্থাৎ ছ নম্বর প্রশ্ন থ্যাবরা নামের হাঙ্গরটিকে কীভাবে শিকার করা হয়েছিল তার বিস্তৃত বিবরণ দাও অথবা সুয়েজ খেলা হাঙ্গর শিকার রচনাটি দেওয়া প্রবন্ধটিতে হাঙ্গরটিকে জাহাজের ওপরে তোলার দৃশ্যটি বর্ণনা করো অথবা যাক ওটা কেটে দাও জলে পড়ুক বোঝা কমুক ঘটনাটির সংক্ষেপে লিখে হাঙ্গর শিকারের ক্ষেত্রে নৃশংসতা পরিচয় দাও এই যে অথবাগুলো অথবা দিয়ে তিনটি প্রশ্ন বললাম তিনটি প্রশ্নের উত্তর কিন্তু একই রকম এবং আমার মতে এবছরকার জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এই ছ নম্বর প্রশ্নটি কারণ আগের যে যে প্রশ্নগুলো বললাম কোনো না কোনো সালে পরীক্ষা এসে গেছে কিন্তু এই হাঙ্গরটিকে শিকার কীভাবে করা হয়েছিল বা হাঙ্গর শিকারের বর্ণনা এই টপিকটার ওপর কিন্তু কোনো প্রশ্ন আসেনি নেক্সট প্রশ্ন সাত নম্বর কি ধপাত করেই জাহাজের ওপর পড়ল তারপর কি হলো অথবা সেদিন আমার খাওয়া দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল কেন অর্থাৎ সেদিন আমার খাওয়া দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল সেদিন লেখকের খাওয়া দাওয়ার দফা মাটি হয়ে গিয়েছিল কেন ঘটনার বিবরণ দিয়ে লেখো অথবা যে প্রশ্নটি এরকমভাবে আসতে পারে রক্ত মাখা গাই কাপড়ে ফৌজি যাত্রী কড়িকাট উঠিয়ে দুমদুম দিতে লাগলো হাঙরের মাথায় উদ্ধৃত অংশটির মধ্য দিয়ে ফৌজি চরিত্রের কোন দিক প্রতিফলিত হয়েছে
এবং এই অধ্যায় থেকে শেষ যে প্রশ্নটি হতে পারে সেটি হলো সুয়েজ খাল কে খনন করেন খাল কোম্পানির শেয়ারের বেশিরভাগ কাদের হাতে তত্ত্বাবধান কারা করে থাকে এর কারণ কে কে একেবারে প্রবন্ধের শেষ দিকার লাইন এবং এ প্রসঙ্গে সুয়েজ খাল প্রসঙ্গে তোমাদের প্রবন্ধের দ্বিতীয় প্যারা অর্থাৎ পাতা নাম্বার তেইশের দ্বিতীয় প্যারায় একদম প্রথম থেকে রয়েছে এটি বড় সুন্দর প্রাকৃতিক বন্দর প্রায় তিন দিকে বালির ডিবি আর পাহাড় অর্থাৎ এই অংশটা থেকে এই প্রশ্নের সঙ্গে জিরো দিতে পারে যে সংক্ষেপে সুয়েজ খালের বিবরণ দাও এ প্রসঙ্গে তোমাদের জানিয়ে রাখি গল্প ডাকাতের মা এবং প্রবন্ধ সুয়েজ খেলা হাঙ্গর শিকার থেকে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলো বললাম তোমরা কিন্তু সরাসরি কেউ মুখস্থ করবে না টপিকগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করানো স্পষ্ট এবং স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করো তারপরে কীভাবে উত্তর সহায়িকা বই তুলে ধরছে সেগুলোকে ফলো করে থাকো মুখস্থ করলে কিন্তু অতি শীঘ্রই ভুলে যাবে তাই বুঝে মুখস্থ করার চেষ্টা করো এবং এ প্রসঙ্গে তোমাদের জানিয়ে রাখি ইতিমধ্যে আমাদের কবিতার সাজেশন ভিডিও কয়েক মাস আগে আপলোড করেছিলাম এবং ভাষা এবং সাহিত্যের ইতিহাস থেকেও ভিডিও আপলোড করা রয়েছে ভিডিও আপলোড করা নেই কেবলমাত্র নাটক গুরু থেকে এবং আর যে টপিকটা রয়েছে আন্তর্জাতিক গল্প এবং ভারতীয় গল্প যেটা আমাদের শিক্ষার সার্কাস এই নাটক এবং আন্তর্জাতিক গল্প এবং ভারতীয় কবিতা থেকে প্রশ্নগুলো তোলা নেই এবং সাজেশন দেওয়া নেই এগুলো আমরা নেক্সট ভিডিওতে তুলে ধরব এবং তোমাদের সুবিধার্থে কবিতা সাহিত্য ইতিহাস এবং ভাষা পর্বের একটা সংক্ষিপ্ত সাজেশন তোমাদের তুলে ধরবো যাতে তোমরা দু তিনটি প্রশ্ন করলেও কমন পেয়ে যাও আজকের আলোচনার বিষয় এটুকুই ছিল আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে সকলে ভালো থেকো সুস্থ থেকো মন দিয়ে পড়াশোনা করো ওকে বাই